ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ പാർട്ടാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും ആ പാർട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് ദ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ആൻഡ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യണതിന് എന്ത് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരളം അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് കേരള എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതിനാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വൗച്ചിങ് ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ വേഡ് ഓഡിറ്റ് വാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേഡ് ഒട്ടയർ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഒട്ടയർ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേഡ് എന്നാണ് ഒട്ടയർ ഒരു പ്രീവിയസ് പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒട്ടയർ എ യു ഡി ഐ ആർ ഇ ഒട്ടയർ ഒട്ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹിയർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് മിർദ്ധ കമ്മിറ്റി മിർദ്ധ കമ്മിറ്റി രണ്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ട ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ ഓഡിറ്റിംഗിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് വീക്കർ ഏരിയാസിലുള്ള പേഴ്സൺസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് ഈ സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് മിർദ്ധ കമ്മിറ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫ ഒരു മീനിങ് കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ടു അസർട്ടെയിൻ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ടു അസർട്ടെയിൻ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇത്രയുള്ളൂ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഓഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാം സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റു അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റു അല്ലേ ലോ പ്രകാരം ഉള്ള ഓഡിറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഡ്യൂ ഡാപ്റ്റ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്
അതായത് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ ഓഡിറ്റാണ് വീണ്ടും ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് ഒന്നും കൂടി സൊസൈറ്റി കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റീ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അതേർ അതേർ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ലോ അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഫൈൻ ലോഡിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഡിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈൻ ലോഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിലാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈൻ ലോഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഓഡിറ്റർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്ററോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ നെറ്റ് ലോസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസൊക്കെ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ലോസ് എവിടെയാണ് ഷോൺ ചെയ്യുക അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലായിരിക്കും നെറ്റ് ലോസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഓക്കെ മറക്കണ്ട അത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് സി എസ് സി ബിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണുക എവിടെയാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നെറ്റ് ലോസ് കാണുക എവിടെയാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ ലോസ് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അസറ്റിൽ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോസ് എവിടെയാണ് കാണുക അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തേക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ജനറൽ ബോഡി ഫ്രം ദ പാനൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡി സി അപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡി ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡിയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റർ ഇസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ നെറ്റ് ലോസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ആരാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് ഫീ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഡി സി എ ആണ് ഈ ഡി സി എ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി നോർമലായുള്ള സൊസൈറ്റീൻ്റെ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിങ്ങിനും ഉണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ടീം ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീം ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടി
സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചില സൊസൈറ്റികൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓഡിറ്റ് ഫീ അല്ല ഫസ്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കൊയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൈമറി കൊയറാണ് കേട്ടോ പ്രൈമറി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പ്രൈമറി കൊയറിന് ഫുള്ളി എക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഓൾ ഓർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഹരിജൻസ് ഓർ ഗിരിജൻസ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിലും എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റിക്കും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ഫാം ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റിക്കും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്കും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റിക്കും ഇതുവരെ അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്കൊരു അമൻമെൻറ്റിലാണ് അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി സൊസൈറ്റിക്ക് നോ ഓഡിറ്റ് ഫീ എന്നുള്ള റൂൾ വന്നത് അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവിനും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവിന് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അരി എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി അത് നമുക്കറിയാം കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈമറി കൊയറും ഓൾ ഫാമിങ് ഓക്കെ പ്രൈമറി കൊയറും ഓൾ ഫാമിങ് പ്രൈമറി കൊയർ സൊസൈറ്റി ഓൾ ഫാമിങ്ങിനും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടിക്കും അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടിക്കും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റാണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വനിത വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി അൻപത് ശതമാനം ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും അൻപത് ശതമാനം മാത്രം ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിക്കും കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും പ്രൈമറി ഫിഷർമെൻ സൊസൈറ്റിക്കും ഫസ്റ്റ് ആറ് വർഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി കയർ പ്രൈമറി കയർ ഫുള്ളി എക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് വേർ പ്രൈമറി അല്ലാത്ത കയർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി കയർ സൊസൈറ്റി പ്രൈമറി ഫിഷർമെൻ സൊസൈറ്റി ആ വിവേഴ്സ് കൊയർ ഫിഷർമെൻ വിവേഴ്സ് കൊയർ ഫിഷർമെൻ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വിവേഴ്സ് കൊയർ ഫിഷർമെൻ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ വനിതയും ഡയറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും പ്രൈമറി കൊയറും പിന്നെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എസ് സി എസ് ടി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അപ്പെക്സ് എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റി ദെൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റി ഇത്രയും സൊസൈറ്റികളും ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓഡിറ്റ് ഫീ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റും കൂടി കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം നോ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ എനി സൊസൈറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഓഡിറ്റ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ചാർജ്ഡ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് ഫീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ദെൻ കൊയർ സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ കൊയർ സോൾഡ് അല്ലെ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിൻ്റെ
ഓക്കെ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഇത്രയും നാല് പോയിൻ്റാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അല്ലേ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് കണ്ടെയിൻ ഓഡിറ്റ് പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് അതാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡി ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ടു ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സെർട്ടിഫൈഡ് ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് ഇതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്ററുടെ വർക്കൊക്കെ വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടും ആ ഓഡിറ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടും ആ ഓഡിറ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലേ ഈ പ്രൊസീജിയറും പോളിസീസും അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സൊസൈറ്റീൻ്റെയും ഓഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഫീസ് റേറ്റ് എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ദ ഓഡിറ്റർ ഫോളോ ഫോർ പ്രോപ്പർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ത് പറയുക ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുക ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കീംസ് സെറ്റ് ബൈ ഓഡിറ്റർ ഫോർ കാരിങ് ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് ജോബ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതിനാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കീം ഗിവൺ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ പറയാം ഒരു സെറ്റ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജ് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ട എന്താണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫിക്കൾട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ബുക്കിനാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ദ ഓഡിറ്റർ റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ആൻഡ് അൺക്ലിയേഡ് കൊറീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആ ഓഡിറ്റർക്ക്
അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രീസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആര് കെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻസ് ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് വാങ്ങി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ ഓഡിറ്റർ വാങ്ങി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ആണോ അയാൾക്ക് ആ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ട ടൈമിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്തോ ആവാം അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം അത് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് അല്ലേ ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയൊരു ബുക്കാണ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ടു കണ്ടക്ട് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സോ കൊറീസോ എറേഴ്സോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് അത് ആ ഓഡിറ്റർ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അയാൾക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൈമും കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു